നീതി കിട്ടുമോ വാളയാറിലെ കുട്ടികൾക്ക് വാളയാറിലെ സഹോദരിമാരുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ലത ജയരാജ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കൊലപാതകമാണോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ല ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് വാദിച്ചത് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ജോലിയല്ല പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ മുന്നിൽ വന്ന തെളിവുകൾ എല്ലാം കോടതിക്ക് കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊഴി പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളതല്ല എന്നും ലത ജയരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഹൈ എന്റെ പണി ആഫ്റ്റർ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന നിലയില് പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഞാനല്ല ചാർജ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള മൊഴി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മൊഴികളായിരുന്നു എനിക്കറിയാണെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത്രേ അറിയുള്ളൂ എന്നാ പറയണേ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയണം പിന്നെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമല്ലേ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ പോലീസിന് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മളുടെ കോടതിന് മുമ്പിലും അതിനെ പറ്റിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല കാരണം പോലീസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അനുമോദ് ഈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പൂർണമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴവുകൾ അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുകയാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഇവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വന്ന അന്ന് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ ലത ജയരാജാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഈ കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് ഈ പരാതിക്കാരെയും അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷികളെയും അവരുടെ വാദങ്ങളെയും ലംഘിക്കാനും ഖണ്ഡിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് ഈ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ കേസ് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പിഴവാണ് എന്ന ആക്ഷേപമായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നലെ കടന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ അവർ പ്രതിരോധിച്ചു ാണ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം തൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പണിയല്ല അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ജോലിയാണ് അതായത് പോലീസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസ് നൽകിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കോടതിയിൽ ഈ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് വാദിച്ചാൽ ഈ കേസ് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവർ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമതായി പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കേസിൽ ആത്മഹത്യ എന്ന രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിൽ അൺനാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വഴി ചൂണ്ടുന്നതാണെന്ന തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
നിരീക്ഷണങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഈ തരത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോയിരുന്നില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന രീതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ കേസിലെ മൊഴികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേസിൽ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊഴി പോലും പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തമായിരുന്നില്ല അവർ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ മൊഴി നൽകാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് കേസ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ തുറന്നു പറയുകയാണ് അതായത് തൻ്റെ മുൻപിൽ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ കേസ് വാദിച്ചത് തെളിവുണ്ടാക്കേണ്ട ജോലി പോലീസിൻ്റെതായിരുന്നു പോലീസ് അത് പൂർണ്ണമായും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ കുറ്റപത്രം പോലും താൻ ഈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റപത്രം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ കേസ് പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പഴിയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പിഴവ് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് തോറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഒപ്പം അനുബോധ ഈ തരത്തിൽ മൊഴികളിൽ ഉള്ള വൈരുദ്ധ്യം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പരാജയമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ കേസ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴും അതിനാവശ്യമായ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി അക്കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണ് അവർക്കെതിരെ ഉയർന്നത് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രോസിക്യൂട്ടറും തമ്മിൽ അതായത് അന്വേഷണ സംഘവും ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടറും തമ്മിൽ സുരചേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ കേസിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല എന്നൊരു മറുപടിയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചത് അതായത് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഡി വൈ എസ് പി സോജനും ഇവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ആശയവിനിമയം പലപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുറന്നു പറയുന്നതിന് മടിയുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉത്തരവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിധിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അവർ വിശദീകരിച്ചത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറും അന്വേഷണ സംഘവുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ആശയ സംവേദനം നടന്നിട്ടില്ല ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടില്ല അതുതന്നെ ഈ കേസിൻ്റെ വീഴ്ചകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു സി ബി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നത് അന്വേഷണ സംഘം കൃത്യമായി തെളിവുകൾ തനിക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് കോടതിയിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ നൽകിയിരുന്നില്ല അവർ തന്ന തെളിവുകൾ വെച്ച് താൻ വാദിച്ചു പക്ഷേ അത് കോടതി പരിപൂർണമായി തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഹൈ രീതി ഉണ്ടെന്നുള്ള ആർക്കും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാക്ഷികളെയും എനിക്ക് മീൻസ് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ജോലി പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അതാണ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് സത്യം കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ടുവരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പണിയല്ല എൻ്റെ ഞാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന എല്ലാ എവിഡൻസും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത തെളിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള തെളിവ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതല്ല അറിയാതെ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരാഴ്ച കണ്ടുപിടിച്ചോട്ട് അതെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പണിയാണ് അത് എന്റെ അല്ല ഞാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണ് എന്റെ പണി ആദ്യ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന നിലയില്ല പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഞാനല്ല ചാർജ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അവരുടെ മുമ്പ
decision. You are taking that issue because there are protests. Now you have, now you have protest. Yeah. Protest. All Kerala. Uh, well, um, I'm seized of the matter, and surely uh, will take up. We need a chair in the Kuchil in the Viring Lamai. We need a governor, Parnia and Dokiana, Edel, Sakano, the Rakam, then report the day to under E. Vishengal, Tan, the Rikshikin, and the Nyan. निरीक्षिकल अन्वेषण संघ्य आवश्यपूर्ण अन्वेषण मेवीचार संशय वे कम डॉक्टर रामापातक साध्यु अद वाले गौरव रीतील असोल्ट पर आद्य रामापोली अन्वेषि भागत अनास्थ अब स्वाधीनो वो आने नमुक तीर्च साचर्य तेने प्रोसीक्ूट संबंध चार्ज फ्रेम को चार्ज फ्रेम सहायक नमें सी आर पी सी अमेंट वन कहू अब अंब शील के फैल पढ़ के उत्तरवादित्व पब्लिक प्रोसीक्ूट अपागत तेली अभाव पोरा चूं का न्याय नियमपर उत्तरवादित्वकूं अद अलग मारान प्रोसीक्ूट को पेट अब अगले ऐसी वीच्चीस चूं चूं का प्रोविशन अन्वेषण संघ मेल पूर्ण चाती कई कहुत्वादित्व पब्लिक प्रोसीक्ूट अवश्यमेंगे अक्यूटर श्री हरीश अन्वेषण मुद्दे अवतरीपी पिवेश इंवेस्टिगेशन ऐजेंसी पब्लिक प्रोसीक्ूटर रुस अन्वेषण वे ट्रयल वाले एविडेंट इंवेस्टिगेशन ऐजेंसी पब्लिक प्रोसीक्ूटर रुपए निकलें प्रति शिक्षिकपड़ू सुभाष बाबू इतना चोद आवश्यमेंट 
തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു രണ്ടു ഭാഗത്തും ആപാകതകളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ക്രൂരമായ വീഴ്ചകളുണ്ട് അതിന് സംശയമില്ല കാരണം ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ആ കുട്ടി മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടി അവിടെ മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ അവർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിങ്ങളുടെ മൊഴി പോലും സത്യസന്ധമായിട്ട് അതിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അധി അധികാരി ചർച്ച ചെയ്ത് കാണാത്ത എന്താ പറയുക ഈ നിയമത്തിൽ ഈ പോക്സോ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനകത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വകുപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കേസില് ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധു രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനോ ഈ പ്രതിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടെയും കോപ്പി കൊടുക്കാൻ കോടതിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് കോടതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഇതുവരെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ചാനലിൽ വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യം കൊടുത്തിരുന്നേ അവർ അന്ന് തന്നെ അവരുടെ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഇത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഞങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ ഈ നിയമത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷനുള്ളൂ അതുപോലും ശരിയായ രീതിയിൽ കോടതിക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ചെറിയ വീഴ്ചയില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തായാലും പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഭാഗത്തായാലും വീഴ്ചയുണ്ട് ഇനിയും തുടരന്വേഷണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി പോയിട്ട് ഹൈക്കോടതി പറയാതെ തുടരന്വേഷണമെന്ന് ഈ കേസ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ പറഞ്ഞ ജൂലൈലിന്റെ പേരിൽ അതായത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായത് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അതിനകത്ത് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ തെളിവുകൾ എടുത്തിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടും എന്നല്ലാതെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഒരു പോലീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനോ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നന്ദി ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഒപ്പം ശ്രീ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഒപ്പം ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അനുമോദം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിലൂടെ പുറത്തുവ